ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಭೇಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧವಳಗಿರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧವಳಗಿರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಂ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ ಕಠೀಲ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಠೀಲ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಏಕಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಫುಲ್ ಗರಂ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಗರಂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏ ಆಗತ್ತಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದ ಸಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಇದು ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಂತಿ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಿಬಲೆಯವರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಡೈವರ್ಟ್ 